。五九年发 ATAC MS 导弹，摧毁俄军多套 S 3 0 0防空系统。俄军装备到达极限，前线战斗出现崩溃趋势，乌军趁机反攻，各地战斗皆进入新阶段。乌军利用 F 1 6战机对俄实施挑衅战术，并计划摧毁可耻大桥。精彩资讯即将开始。俄军前线装备正在被大量摧毁，战场局势有了新变化7月16日晚间至7月17日凌晨，乌军连续三次发射带有级数弹头的 ATAC MS 导弹，袭击了顿涅茨克、曼胡市郊外距离前线80多公里的俄军基地，并成功摧毁该基地内 S 3 0 0的核心部件，即包括两座发射装置和一台雷达设备。目前，该情报已经取得乌军总参谋部的证实，其无人机清楚记录了 S 3 0 0防空系统被击中后起火燃烧的样子。这一行动彰显了乌军远程精确打击能力。也暴露了俄军应对此类高科技武器时的防御脆弱性。近一个多月以来，俄军 S 三百、S 四百乃至 S 五百不断被击中，俄军防空系统还能剩下多少？此外，马里乌波尔和克里米亚也有消息传出称遭到了乌军的袭击，防空系统和基础设施遭到破坏。如在最经典的打击区克里米亚，开源情报报道称，克里米亚的叶夫帕托里亚夜间疑似遭到乌军打击。导致该地处于停电状态，目前尚不清楚乌军发动了怎样的袭击，是出动了无人机，还是同样使用了 ATAC MS 导弹？俄罗斯方面也未做出正式回应，相关消息有待后续报道，火力军也会持续关注。在前线战场，俄军其他武器也正在被大量摧毁，如7月16日，乌克兰边防部队用自家 FPA 无人机摧毁了俄军视频监测站。据悉，该监测站的设备由带有飞制冷探测器的热像仪和放大倍数为36倍的光学高灵敏度摄像机组合而成。开源情报的分析师也指出，截至目前，俄军已损失了超过100辆 T90M， 而每辆 T90M 价值约为450万美元。这也意味着，光是因该款坦克，俄军就已损失了至少 4.5 亿美元。如今，俄军频繁被摧毁装甲车，其国内的工厂和油库又持续遇袭，加上国际制裁的加剧。俄军的武器供应已经出现问题，外在表现的证据，其一是此前高调露面的摩托车队，其二是不断向前线运输的老式装甲车和坦克。如7月16日，莫斯科州乌祖沃诺站，满载 T 5 4坦克的火车正开往乌克兰战场，或许在之后的战斗中，俄军会驾驶民用车辆进行战斗。而俄军老破旧装备以及动员新兵战比的增加，导致前线战斗出现了崩溃趋势。哈尔科夫的战斗依然激烈，乌军正继续向赫里伯克、斯塔里西亚以及沃夫昌斯克推进。大量俄军装甲车和士兵不是被摧毁，就是被缴获。俄军在哈尔科夫攻势已经彻底失败，而俄军之所以还在这里增援，一是稳住士气，二是为了牵制更多的乌军，从而为其他战场的行动创造条件。但好像效果并不明显，反而使乌军有了全面反攻的趋势。在阿夫迪夫卡，乌军第47旅等部队在洛佐瓦茨克、叶夫海尼夫卡、新谢利夫卡佩尔沙等地成功阻击俄军，粉碎了其试图拉平战线的企图。像在纽约村、托列茨克，俄军进攻受挫，人员损失一天比一天高，而乌军正尽力扩大其优势，双方战斗正在激烈进行。在巴赫穆特这个老城区，双方战斗也同样激烈，俄军依旧对恰索夫亚尔实施围攻，但至今未能获得进展。当然，乌克兰也付出了城市被摧毁的代价。如沃夫昌斯克这座城市曾经有一万七千多人居住，现却因俄军入侵而满目疮痍，到处都是公寓楼的残骸。扎波罗热的乌罗扎因也是如此。由于遭到严重破坏，导致该地无法再进行有效防守。目前，乌军已经撤退到更有利的阵地。在赫尔松地区，经过长达八个月的战斗，俄军至今仍未夺取克林基据点，反倒造成大量损失和伤亡。而被逼急后采取的焦土战术也是寸功未立。俄军第聂伯河集团在克林基的行动可以视为一次彻底的战略失败。目前，由于大火过后，地面掩盖物被烧光，俄军已经被迫进行了转移和后撤。而乌军利用克林基吸引和消灭了大量俄军后，如今已转移到新的定居点，并继续在赫尔松左岸阻击俄军。此外，在马林卡、新海利夫卡地区和库皮扬斯克、克雷明纳、莱曼地区，乌军也都有了不小进展。如乌军第十二亚速旅在谢列布良斯基森林中的持续推进，已让三名俄军士兵选择了投降。又或是在乌赫莱达尔方向，乌军第七十二旅再次对俄军进行了有力反击。
。值得注意的是，近半个月来，俄军的进攻频率明显下降，甚至有些俄军都已经开始骑着摩托车或乘坐高尔夫球车进行冲锋。这从侧面说明，俄军装备不多了。至于对俄本土的打击，乌军也没有放弃对俄能源和基础设施的打击。如7月16日凌晨，俄罗斯库尔斯克州州长奥列克西·斯米尔诺夫和多个频道的报道，乌军一架无人机对该地高压设备厂发动袭击，导致发生火灾，火势面积达400平方米。综上所述，在这场战争中，俄罗斯的资源并不是无限的。据乌总参公布的战果数据显示，乌军已累计歼敌5 6六万两千五百人。昨日的战斗，俄军伤亡新增 1,110 人， 1 1辆坦克、4 3门火炮、3 1架无人机等。面对如此消耗，即使是体量和资源更多的俄罗斯，也无法长期维持消耗。当然，乌克兰也有损失，但是乌克兰的战略是给俄军制造最大损失，直到停战阈值的到来，让俄罗斯意识到无法获胜而撤退。对比之下，明显是俄军无法获得最后的胜利。随着俄军 S 3 0 0 S 4 0 0乃至更先进的 S 5 0 0防空系统接连遭到打击，俄军局部制空权大大削弱，同时也为 F 1 6投入战斗创造条件。如乌军可以利用 F 1 6直升机等对俄防线实施挑衅战术。目前战场上种种迹象表明，俄军既想暂停战斗，补充自己的部队，也不想放弃对占领领土的控制权。因此，俄罗斯在加派增援的同时，选择了龟缩固守的战术，用长达 1,200 公里的防御线来环绕着这片被占领的领土。其在战场的表现就是，俄军通过制造多个冲突点来分散乌军兵力，从而拖延战斗进展，也为俄军增援拖延时间。这对乌克兰而言可不是一个好兆头，因为俄军占领的时间越长，就会在当地越根深蒂固。而若选择从正面突破这条防线，乌军付出的人员和装备代价无疑是非常昂贵的。那有什么好办法呢？阻击俄军是必须的。既然无法正面突破俄军防线，那乌军可以选择跳过，直接来到俄军后方进行作战。当然，其前提就是拥有局部制空权，只有这样才能利用直升机等载具将乌军作战人员送到俄军防线后面，从而配合正面进攻部队一举突破俄军防线。而俄军不顾一切，且频繁搜索和瞄准乌克兰空军基地，不仅是为了阻止 F 1 6投入战斗，也是为了防止乌军获得制空权。那乌军获得制空权概率大吗？以前，即使乌克兰每天都遭受空袭，但乌军仍能凭借少量苏式战机以及数量稀少的防空系统，击退了世界第二大空军。而现在有了 F 1 6以及北约各式防空系统的加入，乌军重新获得制空权的概率大大增加。而且执行跳线战术，乌军只需获得临时且局部的制空权即可。加上乌军现有的约7 0到八十架直升机都配备了反制措施，可抵御地空导弹的威胁，进一步降低了运输乌军士兵的风险。此外，乌军在规划运输路线时，还可选择俄军防线相对较弱的地区，用直升机等载具在 F 1 6的空中掩护下。将乌军班、排、连级作战单位以及所需的补给装备运送到俄军防线后，这些部队便可在散播谣言的同时进行游击作战，对俄军的仓库、后勤线、小股部队进行摧毁，从而分散正面突破乌军的压力。总之，乌军如果采用跳线战术，其将大大提升突破俄军防线的速度和能力。当然，若是北约盟友们能支援更多的 r o s e H 4 7直弩干、A 1 0这样的直升机和攻击机，乌军的胜算将更大。另一个值得注意的地方 ，F 1 6投入战斗，俄军局部制空权削弱后，乌军正计划摧毁克什大桥。乌军对克里米亚的常态化打击，让此地一直是俄乌前线的焦点，而乌克兰重申了摧毁克什大桥计划。据乌克兰情报局代表叶夫亨·耶林7月16日表示，无论用哪种武器，连接俄罗斯与克里米亚的克什大桥一定会被摧毁，并且他和乌克兰情报总局局长。卡里洛·布达诺夫都补充称，目前摧毁克什计划正在进行中。从2022年8月开始，乌军就开始对克什大桥进行打击，期间也曾多次导致克什大桥关闭。即便目前俄军的后勤运输已改用更缓慢的水运，但仍遭遇到了乌军打击。如今，无论是克什大桥还是克里米亚的各大水运港口，都已成为乌军无人机导弹的打击目标。毕竟，对于克里米亚，北约援助的武器是没有限制的。此外，基辅方面还表示，乌克兰目前正在制定一项全新的海上国家战略，并于7月17日落实相关决定。泽连斯基在每日视频讲过中表示，乌克兰新海上安全战略考虑到了乌克兰军队发展的变革和安全创新，特别是在黑海地区。目前，乌克兰正在与合作伙伴一起实施该战略。显然，乌克兰的海上战略首当其冲便是针对克里米亚。
。接下来，乌克兰将如何实施对克里米亚大桥的攻击，或许已有了答案。让我们拭目以待。截止目前为止，俄乌战争已经持续两年零四个月，双方与乌东地区僵持不下。在此期间，俄军频繁使用大型火力对乌军工企业进行针对性打击。尽管欧美各国已经对乌持续军援，但是在正面战场上，俄军火力依然要远超乌军。乌军想要打赢这场保卫战，就必须要另辟蹊径，比如使用无人武器发动气息。这在与俄黑海舰队的交锋中得到了有效证实。黑海舰队被乌无人武器重创，为了能够迷惑俄军，乌已将现有的军工企业搬迁到乡野之间、废弃工厂、地下室等不易被俄军发掘的地方，以便更好地进行无人武器的开发研制。如据《自由时报》七月十六日报道，乌军的无人武器开发有了新进展。乌新创公司正在量产一款新型遥控无人车“奥德赛”。据报道内容显示，一辆奥德赛的价格仅为三点五万美元。它的原型车重七百九十四公斤，采用履带式设计，充一次电可以跑约三十公里，不仅能有效救援、运输任务，还能够搭载扫雷装置以及遥控重机枪。最为关键的是，奥德赛能够快速实现量产，只需要四天时间，就能够在简易的车棚里组装出一辆全新的奥德赛。综上而言，奥德赛成本低，功能性强，产期短，对于目前的乌克兰来说，绝对是一款优秀的无人武器，有望在未来抗俄战场上发挥奇效。据《自由时报》七月十五日报道，七月九日，多架乌克兰 UJ-26 海狸自杀无人机突袭了俄罗斯阿斯特拉罕军事基地。据悉，此次突袭的海狸无人机长二点五米，翼展三米，重量约为一百五十公斤，可容纳的战斗部约为二十公斤，飞行速度为每小时一百五到两百公里。最大航程一千公里，可采用滑跑起飞或者弹射起飞。弹头为 KZ 六型弹药，采用 GPS 加惯性制导。在机身结构上，海狸采用了特殊的前固定压翼加带舵面的弧线型后主翼加螺旋桨推进式布局。前三点起落架、纺锤形的机身，尾部则是较小的固定式梯形垂尾，以及更大一些的带舵面尾鳍。它的发动机尺寸很小，采用了外露式安装。前压抑布局的优点很明显，由于压抑在主翼之前，固定压抑机器的涡流通过主翼上表面提供气流能量，增加机翼升力，推迟气流分离，提高大迎角飞行性能，改善纵向稳定性，会使海狸具有较好的升力系数和降落性能。乌克兰表示，一架海狸无人机的成本超过十万美元，但比起导弹价格已经非常低了。这对于乌克兰当前的处境来说，利用海狸发动自杀式进攻是非常划算的作战方式。此外，据乌媒先前报道。俄乌冲突导致乌克兰国防制造力量显著提升。二零二三年，无人机产量比上一年增加了一百倍，可见乌克兰对无人武器的研发极其重视。目前，乌克兰的无人机作战策略已经在俄乌战场上取得了显著成效。最为突出的就是乌利用无人机、无人舰艇部队对俄黑海舰队频繁发动自杀式进攻，让其遭受巨大损失，以及对莫斯科发起的多次空中袭击，让。俄军高层对乌无人机深有忌惮。二零二三年五月三十日，莫斯科遭到自杀式无人机袭击，数座建筑物受损，且根据残骸和袭击照片可以确认，海狸无人机参与了此次袭击。随后七月三十日，莫斯科中央商务区遭到无人机袭击，俄军被迫利用电子战系统对其进行干扰，导致无人机撞向莫斯科国际商务中心办公楼。仅过了两天，同一地点又遭新一轮无人机袭击，中心办公楼再次受损。据俄媒消息，并不清楚当时无无人机的袭击目标，但可以确认的是，中心办公楼里有诸多俄政府机构。结合莫斯科数次遭受无人机袭击，再加上此次阿斯特拉罕军事基地被袭击，这些事件足以证明乌克兰无人机已经具有深入俄罗斯腹地发动袭击的能力，这可能会对当前的俄乌冲突产生重大影响。
。据美国军文网站七月十五日报道，澳大利亚将斥资一点四亿欧元添购一百架战术无人机，包括德国制造的向量无人机以及本土研发的纸板无人机，预计将于二零二五年交付。向量无人机由德国量子系统公司研发制造，它是一款以电力驱动的中程无人机，最大飞行距离可达三十五公里，且它搭载了先进的人工智能控制光电传感器，能够将清晰的战场影像实时传输回指挥中心，可以为部队提供重要的情报支持。至于纸板无人机，则是由澳大利亚 SYPAQ 系统公司研发制造的，是一款设计精巧的垂直起降无人机。其最大的特色在于轻巧可打包式机身设计，以及强大的环境适应力。采用双引擎设计，并配备先进的自主飞行系统和网状网络技术，能够克服恶劣天候的挑战，并将从光电和红外线传感器收集到的目标数据精准无误地传回后方。其实，在达成这两项交易之前，澳大利亚曾于七月八日已经购买了美国的弹簧刀三百无人机。对此，澳大利亚国防工业部长康罗伊表示，购买多种新型战术无人机是推动军队现代化、提升国防能力的具体行动。除此之外，还将会持续投资其他先进武器，以进一步提升澳大利亚的整体国防军力。据乌克兰军文网站七月十四日报道，乌克兰开发商近日展示了一款名为“子弹”的新型无人机。此前，乌克兰一直把攻击无人机作为主要开发目标，而“子弹”却是一种具有防御功能的拦截性无人机。它由喷气式发动机驱动，专门设计用于拦截敌方空中目标。整体的规格数据尚不清楚，但是在外形上非常传统。它与乌之前制造的非翼或压抑自杀式无人机的构造不同，更像是一种有益的 FPV 无人机。这种类型的无人机有一个特点，那就是控制模式不够自主化，完全由模拟信号视频链路提供权限。无人机依靠传感器获取目标，在目标信号丢失时会终止任务。这种模式极易受电子战设备影响。在对子弹的测试过程中，它的速度仅为130公里每小时，尚不足以拦截空中目标。但是，考虑到使用了喷射引擎，在实战中的速度可能会更快。相关专家们综合现有的无人机数据，列出了子弹成为拦截器的必要条件：最高时速800公里每小时，巡航速度4 5五到0 0公里每小时，最大飞行高度八千米。续航时间六十分钟，弹头重量十二点五公斤。现阶段的子弹还处于测试阶段，要想达到上述要求，可能还需要一定时间。好了，本期视频内容到这里就结束了。大家对乌军实施挑衅战术以及摧毁克什大桥计划有什么要补充的？欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。